హాయ్ ఎవరి వన్ నేను ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కేయింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్ సో టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్యులేషన్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ తర్వాత మోడ్యులేషన్ ఎందుకు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి సో దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్యులేషన్స్కి వస్తే ఎనలాగ్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఎనలాగ్ మోడ్యులేషన్స్లో ఇవి మోడల్స్ దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేషన్ అండ్ ఫేజ్ మోడ్యులేషన్ డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్కి వచ్చేవరకు డిజిటల్ సిగ్నల్ని మోడ్యులేట్ చేస్తే డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్ అంటాం ఒక సిగ్నల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈజ్ డిజిటల్ అయినట్లయితే దాన్ని మోడ్యులేట్ చేస్తే డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్ అంటాం అలా కాకుండా ఎనలాగ్ సిగ్నల్ మోడ్యులేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా దాన్ని ఎనలాగ్ మోడ్యులేషన్ అంటాం ఇది మెసేజ్ సిగ్నలే ఇది కూడా మెసేజ్ సిగ్నలే రెండు మెసేజ్ సిగ్నల్స్ సో దీంట్లో మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ వచ్చి యాంప్లిట్యూడ్ షిఫ్ట్ కింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కింగ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ కింగ్ అయితే మోడ్యులేషన్ కిందికి వెళ్తాం మనం ఒక సిగ్నల్ని ఒక ఆడియో సిగ్నల్ కానీ ఒకవేళ ఇది ఆడియో సిగ్నల్ అనుకుంటే ఆడియో సిగ్నల్ ఎక్కువంటే ఈఎం వేవ్ అనుకుంటే మీరు హలో అని మాట్లాడినట్లయితే దీన్ని ఎనలాగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్ వేవ్ అనుకోండి సో ఇది ఆడియో సిగ్నల్ దీన్ని నేను లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లాంగ్ డిస్టెన్స్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే మీకు ఇది మోడ్యులేట్ చేయాలి బికాస్ ఇది లో స్ట్రెంత్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఆడియో సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరల్గా ట్వంటీ హెడ్జ్ నుంచి ట్వంటీ కిలో హెడ్జ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో అందుకని లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ కావాలి ఎఫ్ఎం రేడియో సిగ్నల్ తీసుకుంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా హెడ్జ్ వరకు ఉంటుంది సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం మోడ్యులేషన్స్కి వెళ్తాం సో డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ అవని లేదా ఎనలాగ్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అయినా అవని అండ్ నా హైట్ని తగ్గించడం లేదంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసం మనం మోడ్యులేషన్స్కి వెళ్తాం ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ కింగ్కి వచ్చేవరకు క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ సిగ్నల్ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ చేంజింగ్ నేను ఎప్పుడే చెప్పాను మీకు ఒక మెసేజ్ని ఎనలాగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఈఎం వేవ్ కింద దిస్ ఇస్ ఎక్విలెంట్ ఫర్ ఎనలాగ్ సిగ్నల్ ఎంఆఫ్టి దీన్ని శాంప్లింగ్ క్వాంటైజేషన్ యూజ్ చేసి డిజిటల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్ని డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటాం డిజిటల్ డేటా అంటాం సో ఇది డిజిటల్ ఎక్విలెంట్ అనుకుందాం ఈ సిగ్నల్ కానీ ఇది లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే మనకి మోడ్యులేషన్ అవసరం సో ఆ మోడ్యులేషన్ కోసమే ఇక్కడ క్యారియర్కి వెళ్తున్నాం ఈ క్యారియర్ తీసుకుంటున్నాం ఒరిజినల్గా టూ క్యారియర్స్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ కావాలి సో ఇక్కడ నేను ఒక క్యారియర్తో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనుకోండి క్యారియర్ సో ఈ రెండు మెసేజ్ సిగ్నల్తో ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ మోడ్యులేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ మోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది బైనరీ వన్ ఉంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ క్యారియర్ దట్ ఈస్ మోడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ జీరో ఉన్నట్లయితే జీరో దగ్గర ఇంకొక వేరే ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది దట్ ఈస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అగైన్ వన్ ఉంది బైనరీ ఇన్పుట్ వన్ దగ్గర హై ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది అలాగే మళ్ళీ జీరో దగ్గర లో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది సో ఇలాగా ద ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ సిగ్నల్ బైనరీ వన్ ఉంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ బైనరీ జీరో ఉంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ షిఫ్టింగ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ఎస్కే అంటారు ఎఫ్ఎస్కే సిగ్నల్ ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్మిటర్లో బైనరీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇది బైనరీ ఇన్పుట్ జీరో వన్ జీరో వన్ అనుకుందాం వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది క్యారియర్ వన్ ఇది కూడా క్యారియరే క్యారియర్ వన్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ అవుతుంది టూ మోడ్యులేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది బైనరీ జీరో ఉన్నప్పుడు ఈ స్విచ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఆసిలేటర్ టూ సో ఇక్కడ ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ అవుతుంది అలాగే మళ్ళీ వన్ ఉన్నప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది జీరో ఉన్నప్పుడు స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది ఇది ఫైనల్గా ఎఫ్ఎస్కే మోడ్యులేటెడ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్
we can send to long distance communication. Ikkada kocche varaki chudandi m input signal 1 unte e switch connect ayindi high frequency ni generate chestundi. Input signal 0 aithe e switch connect avutadi low frequency generate avutadi. Adi fsk signal. Demodulations kocche varaki same thing logic binary 1 unte high frequency binary 0 unte low frequency. Demodulations kocche varaki ikkada fsk signal istam. Carrier to modulate out in the carrier to integrator output to integrate in the output to output voltage of the curve output voltage of the integrator output to two integrator two canna high unte idi high unte so decision device in just nante binary one can decide just input is. Original message is binary one. Okay, well, this correlator two on the This is high on the day. This correlator one can zero on it. Decide this. This is the coherent demodulation. Lo, mano easy ga original signal ni demodulate this coach. Okay, well, mali integrator output to high voltage on the binary one can decide this. This is the day. Zero can decide this. So, this is the coherent detection. We will easily demodulate the code. Finally, the modulation requirement is to send long distance communication. And one more thing after modulation, digital modulation techniques, lo, digital signal is not the modulation. We will do the analog signal. Le. Long distance communication is the modulation. We will convert the analog Malli akada receiver the gra digital demodulation you chessy digital kinna convert chess koale. So these are the this is about frequency shift keying. Thank you. Make one doubt sunte can send to me.